，欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。泪目，我打算放弃星辰大海了。你是我的荣耀，正在热播。前面几集的主线都围绕着鱼屠宰，理想和现实之间纠结。在昔日成绩最差，现如今最光鲜的大明星乔晶晶面前，鱼屠的一句：“我打算放弃星辰大海了。”瞬间让人泪目。小时候看着满天星星，谁人心里不怀揣着当科学家的梦想？我们的航天是最浪漫的职业。是啊，光从命名就足够浪漫了。神舟、嫦娥、玉兔、广寒宫、天宫、鹊桥、萤火、墨子、北斗、鸿雁、夸父计划。住在几十块钱一晚上的小旅馆里，只有一些饼干和泡面，还能安安心心的沉醉于自己的公式推导和看不到头的实验中吗？浮躁的社会，衡量成功的最后都只能归结到钱上面。我从小自负聪明，结果人到三十一事无成，能把火箭发射上天。送玉兔上月球，把天问送上火星，换来的却是百万年薪的四分之一。不说有知识、有好脑子，就一定要大富大贵，但至少能活得体面，像同学聚会上鱼图背对的那样，对得起你的智商吗？官方辟谣：星辰大海名单。迪丽热巴诚意居静一，确实还不够格。就连杨子都是第二年才入围，并且那一年杨子之所以能够入围，也多亏他参演了电影《烈火英雄》，并且凭借在电影中的精湛演技提名了第三十五届大众电影百花家最佳女配角。所以说，这也是杨子身为一个流量演员向电影圈迈向的一大步。但是，反观网传的那份假名单，确实假的有点过分了。名单上很多艺人要作品没作品，要演技没演技，想要入围《星辰大海》计划，确实还不够格。首先不得不提的就是演员迪丽热巴。确实，迪丽热巴作为知名小花，怎么看怎么都像是会入选《星辰大海》计划的演员。但是值得一提的是，迪丽热巴虽然在电视剧方面成绩斐然，但是在电影方面确实缺少实际。除了迪丽热巴、鞠婧祎、程潇、周杰琼、程毅、袁冰妍，也都存在这样的问题。空有流量，但是演技并没有被盖戳认证，尤其是像程毅这种只凭借一部剧爆红的演员，确实还差点历练。就算能入选，也是打酱油般的存在。诸如刘宇、林默、连怀伟、梁森这些刚刚出道，甚至还没有出道的爱豆，就更不有提了。他们现在的能力远远不够。如果他们能入选《星辰大海》计划，只能说是对这个计划来说是一种侮辱了。所以说，网传的名单大家也别当真了，还是等官方公布吧。也希望那些想进入这个计划的年轻演员们多努努力，毕竟每年评选一次，来年还有机会呢。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！